Me llamaba la atención una frase que dices que tenemos muchas más posibilidades de descender de reyes que de campesinos. ¿Podrías explicarlo un poco para la gente? Que... Sí, ya entiendo que la percepción debe ser al contrario porque hay muchos más campesinos que reyes, ¿no? ¿Cómo definirías la perogenética para alguien que no tenga, digamos, ni idea del tema? Bueno, yo creo que se puede definir como las, la recuperación y el estudio de genomas del pasado. Entendiendo por pasado, desde, puede ser un pasado muy remoto, como ahora sabemos que puede llegar a más de un millón de años en casos de excepcionales, hasta incluso coexistir con, con dimensiones temporales que normalmente se atribuyen a la genética forense, ¿no? porque al final la problemática es parecida. Mal. Eh, las, no, las aportaciones de la parogenética en la historia son, digamos, eh, muchas. Eh, ¿Hasta qué punto te consideras en cierto modo también como un historiador, digamos? Um, bueno, a mí siempre me ha gustado la historia. No tengo, claro, no, no tengo una formación de historiador, sino de, de biólogo, ¿no? Uh, pero recientemente, a medida que los últimos estudios vamos progresando hacia el presente, pues colaboramos con historiadores. Hasta ahora colaborábamos con arqueólogos, uh, pero, por ejemplo, en el último estudio que publicamos sobre el origen de las migraciones eslavas, pues uh, eso ya son periodos donde hay cronistas, ¿no? Que hablan de que visitan esos yacimientos, que en aquel momento son obviamente ciudades, que conocen a estos invasores, etcétera. Y, por tanto, pues nos, es, nos ponemos en contacto con historiadores para saber su punto de vista. Y yo esto cada vez lo veo más interesante, esta extraña uh, tríada de ar genetistas, arqueólogos e eh, historiadores, ¿no? que yo digo, hasta ahora no era, no era posible. Pero eh, no me considero un historiador, simplemente me considero una persona que está fascinada por la historia, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo con arqueólogos y historiadores? ¿Existe comprensión del trabajo que se hace desde la genética o aún hay muchos estereotipos o, o digamos, falta de entendimiento sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los Sí, falta... Esto es una, es una cosa que yo hace tiempo que defiendo, de que especialmente en el campo de, 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 la, de la arqueología, es decir, en los estudios arqueológicos, yo creo que estaría bien dar alguna asignatura donde hubieran opciones de genética, que significan los resultados genéticos que se puede esperar de ellos, que se puede obtener de ellos, qué dificultades hay. Porque al fin y al cabo los arqueólogos um, me he dado cuenta de que son, uh, tienen unos conocimientos extraordinarios de algunas cuestiones técnicas como la, digamos, las técnicas de datación, especialmente del radiocarbono, y las limitaciones que tienen, las problemáticas que hay en determinados periodos, etcétera, ¿no? Uh, y en cambio, pues uh, aquí hay una, toda una labor de pedagogía que, que es necesario hacer y que hay que explicarles ahora pues, a estos colaboradores, que ya digo, han pasado de ser solo arqueólogos a ser arqueólogos y historiadores, pues exactamente qué, qué puede significar lo que estamos encontrando a nivel de resultados genéticos. Hmm. Eh, hace poco ¿no? publicaste eh, este libro, hmm. Desigualdad una historia genética, eh, me llamaba la atención una frase que dices que tenemos muchas más posibilidades de descender de reyes que de campesinos. ¿Podrías explicarlo un poco para la gente? Que... Sí, ya entiendo que la percepción debe ser al contrario porque hay muchos más campesinos que reyes, ¿no? Uh, hablo de reyes en, el, en un sentido, vamos a decir así, abstracto y centrado en el pasado, frase probablemente más precisa sería descender de hombres poderosos. Uh, lo que encontramos a nivel genético en determinados yacimientos y también sin los yacimientos, ¿eh? porque esto deja unas señales genéticas discernibles, uh, encontramos que, existe, que sistemáticamente a lo largo de la historia ser una persona poderosa ha significado tener acceso a muchas mujeres, en algunos casos documentados históricamente, pues centenares sino miles en algunos uh, casos, y estas personas pues uh, no solo tienen, digamos, centenares de concubinas, sino que tienen centenares de hijos. Mm. Cada vez que uno de estos hombres poderosos tiene centenar, un centenar de hijos, vamos a poner, uh, pues hay 100 hombres que probablemente no tienen ningún hijo, porque, digamos, la proporción de hombres y mujeres es aproximadamente el 50%, ¿no? de manera Uh, y eso significa, pues, uh, sencillamente que a lo largo de generaciones con estos patrones, que ahora 
digamos, se han desdibujado en cierta manera, pues tenemos muchas más probabilidades de ser descendientes de una persona que practicó la desigualdad en el pasado, es decir, una de estas personas poderosas, uh, y tenerlo entre nuestros antepasados genealógicos y genéticos que no uh, del de resto de la población. Hmm. Yo recuerdo hace, hace muchos años eh, una noticia de un estudio, no sé hasta qué punto eh, era un estudio serio o no, pero que hablaba ¿no? que hasta el 70% de la población europea descendía de Tutankamón. Eh, no sé hasta qué punto, porque también eh, comentas en el libro ¿no? que Tutankamón y otras momias de otros faraones no se han, realmente no se han hecho estudios aún serios de, de ADN. No, Tutankamón, o sea, no puede ser porque no tuvo, bueno, parece que tuvo como dos uh, neonatos, ¿no? Que están, pinatos que están enterrados con él, pero no, no hay información de que tuviera descendientes. ¿no? <risa> uh, creo que las afirmaciones, probablemente la afirmación es relativamente correcta, pero sería más correcto decir pues que tenemos uh, probabilidades de defender, por ejemplo, de Carlos Mar, a través de toda una serie de interconexiones uh, que son fácilmente demostrables. Uh, matemáticamente, ¿no? porque doblamos el número de antepasados a cada generación y en pocas generaciones uh, yo que sé, a los tiempos de Carlo Magno o yo que sé, mil años atrás, este número es mayor que yo que sé, las estrellas que vemos en nuestra galaxia, una barbaridad así ¿no? um, eso en realidad no es posible porque las poblaciones son finitas obviamente, y entonces lo que ocurre aquí es que todos estamos extraordinariamente interconectados Punto de vida, hasta el punto de que tenemos muchos menos antepasados uh, efectivos que no uh, teóricos. ¿no? Uh, esa es la, la, la explicación de esta frase, suelta, suelta así. ¿no? Y, la otra, y la otra cuestión, uh, efectivamente, hay un par de estudios de hechos uh, de genética de las momias reales uh, egipcias, pero hay unas dudas enormes sobre, sobre estos estudios. Porque la aproximación metodológica que emplearon uh, es errónea, está equivocada. Es decir, uh, decidieron optar por una, como si fuera un caso de, de genética forense y los genéticos uh, forenses utilizan unos marcadores que son muy variables, son uh, repeticiones de determinadas secuencias que están en determinados cromosomas por ejemplo, AGTC, 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 uh -huh. es muy variable, puede una persona tener 20, 28, 32 copias y en el otro cromosoma 12, 22, etc. ¿no? Y eso da un patrón de una variabilidad extraordinaria que en genética forenses pues, se utiliza para identificar a personas de parentes de paternidad o casos criminales, etc. Porque la probabilidad de que haya dos personas en el mundo entre los 8.000 millones uh, que tengan exactamente este mismo perfil es más bajo que el número total de gente en el planeta. Lo que ocurre es que estos marcadores, aunque son uh, relativamente cortos uh, para lo que es el uh, DN antiguo, en casos tan difíciles como las momias de Pizias, pues son demasiado largos, ¿no? pueden ser 200, uh, 200 y pico, 300 nucleótidos, y sabemos que el ADN en, en muestras similares, con una dificultad similar, como mucho está en fragmentos de 50, 40, 50, 60 nucleótidos. Entonces, claro, no sabemos muy bien lo que se recuperó en este estudio. Lo que ocurre es que hay una especie de... Um, no sé si es incluso una ley de que, esto, que estos estudios se tienen que realizar en, en Egipto. ¿no? Y pues lamentablemente no tiene ahora, ahora mismo las capacidades tecnológicas de, de analizar estos, estos restos que son extraordinariamente complicados. Es posible que incluso no haya de, de, en algunos de ellos. Bien. Yeah. El, siguiendo en un poco y dándole la vuelta, eh, comentas ¿no? que se, as, se habla ¿no? Del, de que la reina Saúl II desciende de Guillermo el Conquistador pero a su vez, digamos, eh, es posible que la reina no porte ningún gen de Guillermo Conquistador. ¿Cómo se explica esto para alguien que no conoce, digamos? Sí, ese es muy sencillo. En cada generación tenemos, doblamos el número de antepasados y eso significa pues, que tenemos dos progenitores que nos dan 
aportado cada uno de ellos el 50% de los genes, esto es cierto. Después tenemos cuatro abuelos y cada uno de ellos pues, aportaría una cuarta parte, un 25%, pero es que en realidad los cromosomas no se, los cromosomas se recombinan, pero no se, no se fragmentan exactamente a partes iguales. Hay unas fluctuaciones porque se recombinan por unos puntos fijos, que a veces hace que un cromosoma pues, pase un fragmento eh, muy grande y el otro fragmento muy pequeño. Eso significa que hay fluctuaciones ya a, en la generación de nuestros abuelos. No recibimos en realidad este 25%, sino que a, a veces recibimos de un abuelo yo no sé, un 18% o un 20% y del otro un 30%. Ah, y esta fluctuación, que es pequeña, va, a, digamos, afectando a cada generación atrás hasta que se puede estimar que solo unas seis generaciones atrás Uh, creo que debería haber, así lo, igual lo digo mal, 128 antepasados, sino que alguien lo, cal, lo calcule, solo hay que irlos doblando, um, pues ya es muy probable que alguno de ellos no nos haya legado ningún fragmento cromosómico. Y esto ha uh, multiplicado a generación tras generación, um, en la época de Guillermo el Conquistador, ¿no? un poco cerca del año 1000, significa que tenemos muchos uh, menos antepasados genéticos que antepasados genealógicos. La diferencia es enorme. Tenemos genealógicos en el sentido de que, de que el árbol familiar está allí, pero de, a, de todos aquellos, de la mayoría, ya no, no hemos recibido nada. De, de ADN. Entonces, digamos, pasadas unas seis generaciones o más, casi... Por ejemplo, a nivel físico, visual, una persona no se parece nada a esa... O sea, lo, lo, lo que no puedes decir es uh, cuál de estos ciento y pico antepasados tuyos uh, no te ha legado nada y cuál te ha legado algo. Uh, si, si buscas ese específico, y puede ser que ya no hayas recibido nada de él. ¿no? Uh, hombre, yo creo que el, la, la física realmente... Eh, ya empieza a cambiar de, de la generación de los abuelos, pero incluso por esto, porque claro, hay genes implicados en, yo que sé, en la morfología craniofacial. ¿no? Mm. Uh, se han descrito algunas docenas de genes y quizá otros centenares que lo que hacen es influir la, la expresión de otros genes, etc. Pero así todo podría ser que una persona se pareciera más a una rama familiar que a otra uh, simplemente por esta fluctuación. Y, y de hecho... Yo creo que todos conocemos gente que a lo mejor se parece más a un abuelo que al otro, ¿no? Hace eh, unos años hubo una gran polémica en Twitter entre la historia de la Mary Bird y Nassim Taleb, eh, el autor del libro El Cisne Negro. No sé si lo conoces. Sí, sí. El libro. Un dibujo de la BBC ¿no? que representaba a la Britania romana y aparecía un general romano del norte de África completamente negro. Eh, y yo comentaba que el norte de África, a nivel genético, siempre, y sobre todo en época romana, había sido más bien de tez blanca. Lo mismo ocurre ¿no? cuando la representación de Aníbal. Existe este gran debate si una persona eh, de tez más oscura o más clara. Lo mismo con Cleopatra, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué nos dice la genética realmente al respecto? Yo creo que Nassim Taleb tiene razón, es decir, a los pocos estudios que hay en el norte de África, incluso algunos en Egipto, uh, con restos antiguos, es decir, que ofrecen una cierta temporalidad en los últimos dos o tres mil años, lo que detectan eh, es que el, 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 flu, eh, el aporte genético desde el África subsahariana es muy reciente está más bien probablemente asociado a los últimos centenares de años, quizá la expansión del Islam, pero cuando vemos um, muestras del periodo púnico, por ejemplo, que sería la época de Aníbal, pues estos, estas poblaciones en, uh, son muy parecidas a las que hay en el, en el Oriente Próximo actualmente, ¿no? y por tanto, fenotípicamente deberían ser muy parecidas también. Mm. Eso significa que, que en, lo, en estos grandes imperios donde hay los inicios de la globalización, pues detectes outliers, ¿no? detectes personas que vienen de muy lejos, pero no solo de la África subsahariana, como detectamos un caso ahora en, en Serbia, un individuo que estaba fuera de las fronteras del imperio romano, 
sino también individuos a veces de Asia Central, ¿no? O sea, que eso es normal en, en, estos, grandes, en estos grandes imperios. Mm. Pero, pero al fin y al cabo son, son casos uh, extraordinarios. Lo que, lo que importa es la, la herencia de la mayoría de la población. Eh, pues estaría en este caso, estaría de acuerdo con, con Taleb. Mm -hmm. eh, la idea general, ¿no? Que, que, que también desprende el libro, ¿no? Que es que estas las grandes migraciones son las que representan los mayores cambios genéticos en la población eh, mundial. Eh, recuerdo y hablo de memoria al, al leer el libro de Taleb, el cisne negro, que comentaba que las invasiones no dejaban huella genética en las poblaciones. ¿Son dos cosas distintas o me estoy perdiendo algo? No, yo creo que Taleb, eh, el libro de cisne, el Black Swan, ya tiene unos cuantos años. Es anterior a la revolución en realidad, de la paleogenómica, que tiene escasamente 14 años ahora mismo. El primer genoma antiguo humano y de un humano también, vamos a decir así, a, o el, o de otro grupo, como serían los neandertales, los dos se publicaron en el año 2010. Me gustó. Y entonces él, y, ya entiendo a lo que se refiere, hay a veces migraciones que son uh, sustituciones de élites. Y... y y eso significa que hay un reemplazamiento de la élite, pero la estructura de la población, que a veces es muy grande respecto a los que emigran, pues se mantiene. Y eso tiene un relativo poco impacto genético, pero no hemos descubierto que estos son la minoría de los casos. Lo que ocurre en el pasado es que las migraciones son prevalentes, es un fenómeno prevalente, um, esta idea migratoria es una idea, vamos a decir así, denostada por los historiadores de la arqueología después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora pues, se ha visto que era una reacción ideológica a lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Um, y al contrario que las migraciones que estamos detectando actualmente, es gente digamos, de pocos recursos que quieren venir al, al, al Global North, ¿no? Eh, pues lo que ocurría en el pasado es que migraban a poblaciones que tenían ventajas a, tecnológicas y tenían un fortísimo impacto en las poblaciones locales por ejemplo, la famosa migración de los nómadas de las estepas que se ha detectado a partir de estos estudios genéticos eh, empieza hace unos 5.000 años um, e impactan en la Europa del neolítico final eh, son gente que han domesticado el caballo con las ventajas probablemente que representa esta movilidad extrema incluso desde el punto de vista militar ¿no? por tanto en este sentido no, las migraciones eh, son prevalentes tienen un gran impacto genético en las poblaciones en algunos casos la población local prácticamente desaparece, esto se ha visto por ejemplo en en la población uh, mesolítica de Gran Bretaña, de, Copen, uh, de Dinamarca, es decir, el impacto de los agricultores no se superpone a los anteriores, sino que prácticamente los reemplazan. Y además, uh, una cosa interesante es que de la forma que están estructuradas son oportunidades para la desigualdad. Eh, digamos, esto se estructura, no solo el cambio genético no flota por allí, sino que se estructura socialmente a través de mecanismos que podemos deducir como, por ejemplo, el acceso privilegiado a, a las mujeres locales, porque en algunos casos uh, los hombres locales, digamos, su genética prácticamente desaparece. Entonces, digamos, ese reemplazo no es tanto fruto de la violencia, digamos, de que eliminen completamente o en gran número o echen directamente de la zona a esas poblaciones locales, sino más bien a cómo se relacionan a nivel bueno, es, es difícil de saber porque nosotros al fin y al cabo uh, trabajamos con o sea, lo que vemos es el resultado, las consecuencias genéticas de estos procesos, que son procesos sociales complejos, ¿no? pero probablemente es una combinación de ambos, uh, porque si no, vamos a decir así, la gente no, no deja de reproducirse por gusto. ¿no? Yo lo comparo, por ejemplo, a uh, la llegada de los, de los Yamna, ya pues lo comparó con 
la colonización de, de América por los europeos. ¿no? Es una gran disrupción social, es una imposición uh, en parte relacionada con una tecnología superior eh, y, de, y, y después hay una estructuración social uh, que puede, podemos discutir pues, si es violenta o no, pero la consecuencia es que los hombres colonizadores europeos tienen un acceso privilegiado a, a las mujeres a nativas, con las cuales tienen descendencia, y esto se puede observar genéticamente, y, y el resultado es que los, los, las personas menos representadas en esta mezcla de, de en este caso, tres continentes, ¿no? que son los nativos americanos, los europeos, y los africanos, uh, pues siempre son los, uh, o bien los hombres, los varones de origen africano, o bien los varones de origen americano. Mm. Claro, entonces me surge ahora la duda, porque, claro, entiendo que la genética de los territorios cambia, digamos, a largo plazo, de forma más o menos constante. Eh, hace unos años se puso de moda, ¿no?, el hacerse el test del ADN, eh, de te viene el kit a casa, etc. Yo me lo hice también hace unos años y, y me daba 99% ibérico. Claro, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa un gen ibérico? Buena pregunta, porque no lo sabemos. Es que uh, yo también eh, me hice el test este hace tiempo. Uh, claro... Hay varias cosas a priori. Una es que estas compañías que tienen ya varios millones de, de clientes uh, trabajan con su propia base de datos. De manera que si tú vienes de una zona donde hay poca clientela, entonces uh, el tipo de atribución ancestral, de ancestría que te hacen es, no es tan refinada. ¿no? Uh, la otra cosa es que a veces han publicado parte de los métodos, pero la mayoría de estas compañías no sabes qué métodos utilizan y por tanto tú no puedes replicar los resultados porque no sabes exactamente en qué se basan. ¿no? Y algunas cosas para mí están claramente mal porque hay compañías pues, que intentan decirte que eres un 2% vikingo, eh, sí. 3% ilírico, pirata ilírico, no sé qué. Y, y eso no significa nada realmente. No solo es probablemente falso desde un punto de vista científico, porque no, no puede ser que, que tengas una genealogía um, tan extensa, sino que conceptualmente es, uh, es raro por, por, por algo que, de lo que has dicho tú, que no significa nada ser vikingo. No significa nada ser vikingo, probablemente era más bien, había una mezcla de ancestralidades con un cierto componente que encontraríamos en Escandinavia, pero alguien un, era un trabajo, vamos a decir así. Y, y claro, ibérico, pues, uh, pues lo único que te está diciendo es probablemente es que esa compañía tiene otros clientes portugueses o españoles uh, con los cuales compartes una cierta afinidad de ancestralidad. Pero hay, hay ejemplos todavía, es decir, la confusión de, de definir poblaciones, que tú las defines a priori y después uh, encuentras resultados, Creo que es un problema porque tú siempre vas a encontrar resultados definiendo algo a priori, pero eso no significa que ese algo exista. Es decir, si en vez de ibérico se hubieran inventado eh, el este y el oeste, hubieran hecho el análisis y hubieran encontrado algo también. Entonces dirían que la península ibérica está dividida al norte sur o, o al revés, lo que hubieran querido. ¿no? Por ejemplo, a mí me salía un porcentaje, yo, yo tengo un abuelo, tenía un abuelo, un abuelo inglés. Eso me salía bastante bien, ahí todo, claro, debería ser un 25%, no, no les cuadraba del todo, pero les salía bastante bien, tengo un componente en las islas británicas, después salía un componente muy grande uh, que ellos etiquetaban como uh, norte-europeo, creo, y que en realidad cuando lo mirabas en detalle unía Francia y, y, Francia y Alemania. Pero claro, ¿qué categoría es esta? Francia y Alemania, es una, es una categoría un poco extraña. Y, y claro, después estuve pensando, uh, el apellido de, uh, de mi abuela materna era Calvet, aunque uh, parece bueno, un apellido catalán, pero en realidad no es catalán, sino que viene del sur de Francia. Entonces, de lo mejor, este componente grande que yo tengo de, 
de Norte Europa porque es uh, Francia-Alemania, pues a lo mejor no es Francia-Alemania, sino casi en la frontera de, de, de los Pirineos, ¿no? Porque son apellidos de, de la zona del Lenguadoc y tal, ¿no? Entonces, claro, hay, hay un montón de problemas en, esta, en este tipo de compañías. De todas maneras, el problema principal es qué haces tú con estos resultados. Um, ¿Cambias tu percepción de identidad? Uh, porque piensas que una identidad genética es una entidad que es más objetiva, más profunda, que tiene más sentido y te da sentido a tu vida. ¿Cambias realmente? Uh, o como se ha demostrado en algunos estudios recientes en Norteamérica, en realidad la gente lo que hace es tomar las cosas que le interesan, que refuerza su propia percepción de identificación racial o étnica, o como quieras. Allí utilizan todavía el término este de, de, de raza, ¿no? Um, y descartas otros. Eso se ha visto. O oh, bien, incluso hay colectivos eh, donde, donde algunas posibles mezclas de ancestralidad son bienvenidas porque te confieren un aire distintivo y tú las puedes aceptar uh, y en otras en cambio pues uh, son mal recibidas y las descartas es decir, uh, las implicaciones sociales uh, de estos uh, de estas compañías y de estos test uh, es lo que es interesante creo yo, más allá de, 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 los, de la fiabilidad de, de los resultados que realmente uh, yo soy bastante crítico en esto. Mencionabas ¿no? el, el norte de Europa y, y un tema que tocas también en el libro es ¿no? esta intolerancia a la, a la lactosa que hay en el sur de Europa versus el norte de Europa que podría responder a ciertas inseguridades agrícolas en el pasado en el norte de Europa. Claro, ahora los lácteos están muy instaurados en la dieta occidental, digamos. ¿Esto va a generar cambios genéticos también? En, ¿Y los sureuropeos, digamos, seremos también...? Eh... Bueno, todo, no, sería, no sería exactas, exactamente así como funciona, ¿no? No es aquello de... Uh, con, como ahora hay lácteos en el súper, pues nosotros cambiamos, sería al revés, ¿no? Uh, hay un cierto componente ambiental, ¿eh? En, en la intolerancia a, a la lactosa. Yo soy bastante intolerante, tengo la mutación que me permite digerir la leche en un cromosoma, eso probablemente viene de mi abuelo de mi abuelo inglés porque allí está fijado y en cambio no lo tengo en el otro cromosoma y eso hace que tenga algunos problemas para digerir grandes bolsas de no puedo uh, más allá de lo que de lo que cabe en una taza de, de café con leche ¿no? um, es decir, a mí claro, si me ponen leche <risa> No la voy a, no, no voy, no voy a, poder, a poderla digerir, ¿eh? hay, pero hay una, hay una cierta modulación. ¿eh? Digamos, puedes uh, puedes uh, intentar uh, acostumbrarte a unos uh, tipos de dieta. No, um, no, eh, no sé, en este sentido, no. Lo que pues, sí que puede, podemos imaginar a lo mejor es que la globalización dentro del continente europeo dentro de unas décadas pues uh, hará que estos marcadores estén más distribuidos, pero uh, ciertamente creo que es un 20 de la población española es intolerante a la cosa Ahora que mencionas ¿no? eh, cómo la globalización puede afectar a nivel genético, así en términos generales ¿hacia dónde se dirige la humanidad? digamos, en términos genéticos ¿hay tendencias claras que se pueden observar? Oh, eso es muy interesante. Hace uno, unas décadas, um, cuando surgió la historia aquella del fin de la historia, de, como si la globalización fuera uniformizarlo todo y la gente se dedicaba a especular de qué color sería la piel en el futuro cuando toda la humanidad se hubiera mezclado. Sí. Así, um, y ahora yo creo que está claro que hay toda una serie de mecanismos que operan y que hacen que... que Agnixia no, no existe en realidad. Son una serie de mecanismos que pueden ser algunos incluso negativos, pero la mayoría de tipo social, de identificación colectiva, uh, etc. ¿no? Y lo que se ha visto es una cosa que, que se llama en genética sortative mating, que sería pues um, la idea de que los cruzamientos dentro de la población, incluso en sociedades democráticas, como las que podamos tener ahora y bien comunicadas, 
nunca son al azar. La gente lo que hace es buscar uh, parejas que cumplan una serie de, de requisitos um, físicos y culturales y educacionales y sociales y por tanto eso lo que hace es conservar una serie de linajes como de o, o, poblaciones o subpoblaciones dentro de la población general. Nosotros podemos pensar que aquello se está mezclando y en realidad no se está mezclando. Um, y estos estudios son bastante divertidos. He visto, por ejemplo, pues, cosas evidentes, ¿no? La gente alta tiende a cruzarse con la gente, bueno, cruzarse, a, a casarse y tener hijos con la gente alta. Uh, pero después se ha visto, pues, por ejemplo, gente rubia con la gente rubia. Es decir, el color de la piel también es un, tiene además un impacto social. E incluso, pues, a gente que tenga una pigmentación oscura busca parejas, a una pigmentación un poco más clara. Uh, pero sobre todo el, los mecanismos que actúan más en el assortative mating actualmente son los de tipo social y educacional. La gente busca gente uh, que tenga su mismo nivel educacional. Si sí. tiene estudios universitarios, tu pareja busca que tenga estudios universitarios, tenga una misma religión, el mismo idioma, la misma cultura. Y ya no digamos el nivel social. Si eres de un nivel social alto, vas a buscar una persona de tu mismo nivel social. <risa> y eso lo que hace es como perpetuar una serie de, de características genéticas a lo largo del tiempo en una sociedad que parece que se está mezclando a la par y no es cierto. Eh, ya llegando al final, ¿no? Eh, claro, hay, hay temas que se tocan desde la genética que pueden ser... Eh, pueden generar ciertas polémicas. Eh, ¿Existe algún código ético a la hora de realizar estudios genéticos? ¿O realmente es una cuestión de sentido común? ¿O hay algún tipo de control? No, bueno, lógicamente en los estudios paleogenéticos sí que se ha hecho una serie de recomendaciones de tipo ético ¿no? sobre, sobre eh, el tratamiento de los restos, qué restos se pueden analizar, cuáles no, etc. <coughs> Perdón. Pero tienes razón, um, la genética y los, y los genetistas no es justo que tengan responsabilidades de... de, de en las implicaciones sociales y políticas que pueden tener estos estudios. Pongo un ejemplo muy claro. Este que hemos publicado hace poco de la historia de los Balcanes, pues tiene unas implicaciones políticas uh, muy obvias en una, en una región que, como decía Churchill, uh, produce más historia de la que es capaz de digerir. Y, y he recibido um, críticas de investigadores serbios que consideran que le hemos encontrado poca ancestralidad eslava y de investigadores romanos que consideran que hemos encontrado demasiada ancestralidad eslava en Rumanía y que estamos promoviendo un paneslavismo de a saber con qué, con qué ideas, ¿no? Por tanto, claro, hay repercusiones de tipo... No, no, no se trata solo de, de identidades emocionales sino que puede haber repercusiones políticas en este tipo de estudios, cada vez más. Y ya la, la última pregunta, es una pregunta que siempre le hago a los invitados, y claro, normalmente son historias de juego y pregunto qué, qué consejos le darían a alguien que empieza a estudiar historia o arqueología. En este caso, para dar, añadirle algo de transversalidad, ¿qué le recomendarías a alguien que empieza una carrera y que tiene vocación científica? Bueno, es, um, lo primero es, uh, ahora la paleoeconómica en cierta manera se está convirtiendo en una ciencia mainstream, porque bueno, salen estudios con centenares de individuos y de hecho hay un estudio que ha estimado que en el 2023 se habían conseguido recuperar ya uh, 10.000 genomas antiguos uh, publicados, ya digo, en los últimos 14 años escasamente. ¿no? Podemos incluso pensar que al final se habrán analizado todos los restos y ahí no habrá, porque claro, lo que se necesitan son restos, ¿no? O, no, o no, no siempre, porque a veces se puede obtener ADN del sedimento en los asentamientos o en las cuevas, por ejemplo. ¿El sedimento? Sí, del, 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 imaginamos un, una capa estrat estratigráfica y algunas tienen ADN de las personas que estaban allí, que a lo mejor orinaron o que sangraron, de qué saber. Yo lo que le recomendaría es uh, mantener siempre la curiosidad. El, el, en realidad, aunque parezca que cada vez 
se sabe todo, lo que ocurre es que se saben más cosas, pero cada vez que descubres una cosa nueva, se genera como por arte de magia una cosa desconocida nueva. Es decir, que lo, lo, lo desconocido es como infinito, se va extendiendo, pasa que quizá es más, digamos, uh, específico, ¿no? Y creo que eso es el, el mensaje, se puede seguir descubriendo cosas y, y lo importante es mantener la curiosidad de, de lo que quieres estudiar. Y a tener fuerte también, no sé. Sí. Pues muchas gracias, Carlas, ha sido un placer. Nada, no, gracias a ti.